imaginaos que después una tienda, una tienda pequeña, estamos en el, 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 el escenario de el polo, el polo norte, el Ártico, la, la nieve, ¿no? El viento soplando fuerte, eh, el frío de, ochen, de, ochen, de 50, 60 grados, 80 grados bajo, por aquí, bajo cero, bueno, y una tienda que prácticamente se sostiene milagrosamente con el viento soplando fuerte y haciendo que, que el viento sirve y que, y que parezca que eso se mantiene ahí, pues de puro milagro. Dentro de, eh, de esa tienda, pues hay un grupo de hombres. Y en estos momentos serían cuatro. Cuatro hombres, pues, extremadamente delgados, extremadamente con, con rostros casi mortecinos, ojeras, dientes con encías sangrientas, del escorbuto, eh, sin restos de comida tirados alrededor de la tienda, latas eh, vacías. Bueno, pues son cuatro personas que parece que están ya a punto de morir, acabados, desilusionados, sabiendo que la supervivencia ya es imposible y que ya solamente les queda esperar el momento de su muerte. Digamos que esto es el, el escenario. Eh, obviamente somos las cuatro personas que están dentro y seríamos nosotros. Somos los miembros de la tripulación de un barco. Un barco que, 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 que intentaba realizar la ruta, encontrar el paso, famoso paso del noroeste, que como sabéis, bueno, pues era los ingleses sobre todo intentaban encontrar una forma de llegar desde, desde Inglaterra, pues sobre todo pues a la zona de, de, eh, de Asia, sin tener que bordear completamente eh, América. Entonces intentaban buscar lo que se llama el paso del noroeste, que era un paso por la zona del norte. Lo que pasa es que ahí está Groenlandia, los fíos, el, el, el hielo y tal, y bueno, pues ahí donde muchos la serie, por ejemplo, Terror, se basa en eso. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Un barco que naufraga y cosas chungas que les pasan. Bueno, Está pues básicamente buena, nosotros somos la, la tripulación de ese barco, somos los cuatro últimos supervivientes, estamos, estamos en esa tienda con el viento soplando alrededor, sabiendo que, que la muerte es inminente. Uno de, los, de nosotros interpreta al capitán. Y básicamente esto se trata de recordar, de llegar a descubrir cómo hemos llegado a este momento. Básicamente el, el, el capitán debe de perder, eh, se justifica pidiendo perdón de, de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, básicamente, es, es un flashback constante que vamos a volver hacia atrás y vamos a recordar qué cosas fueron sucediendo hasta llegar al momento en el que nos encontramos. Entonces, eso que os he pasado son como los escenarios. Son cosas que vamos a ir leyendo, vamos a ir tirando algunas cosas que os explico bien y vamos a ir contando lo que pasó. Pero básicamente se trata de eso, de de una expiación, del de capitán intentando justificarse ante, ante su, los pocos hombres que les quedan. Cada uno de vosotros pues vais a interpretar un miembro de la tripulación y somos los últimos, como digo, cuatro que hemos sobrevivido. Eh, cada uno de vosotros eh, tendrá, debería tener, por eso me hubiese gusta, me gustado organizar esto con más tiempo, pues hacer un rol 20 y, y coger el token, pero bueno. Cada uno tiene, tiene tres fichas azules y tres fichas negras. Las fichas azules representan el hielo, que se llama y las fichas negras le llaman spite que puede ser rencor eh, algo así no básicamente rencor odio reproche algo tal. entonces nosotros ahora conforme vayamos haciendo esos flashbacks pues eh, depende de la, de la situación que se narre eh, la, la situación que ocurra el, vosotros como jugadores eh, debéis decidir al final de esa escena digamos si perdonáis al, al capitán o no, entonces le dais una ficha azul de ficha de hielo o una ficha negra de spite entonces uh -huh. pues cuando, su, cuando se acaben todos esos, todos esos escenarios pues básicamente pues si el, si el capitán tiene más negras o más azules pues si tiene más negras eh, no se le ha perdonado y si tiene más azules pues puede morir tranquilo sabiendo que al menos la tripulación en general le perdonó el evento que alguno de vosotros os quedéis sin tres tokens sin o el hielo o sin el Spike, tenéis que describir cómo vuestro personaje abandona la tienda y desaparece, digamos, de la, de la aventura, ¿vale? Digamos que ya decide que, que ha hecho todo lo que tiene que hacer, se da la tienda y va a reencontrarse con la muerte. De hecho, en la serie del terror hay una escena que recrea muy bien esa, esa situación. Pero bueno, pues si la vi un día, no os cuento de qué va. Y básicamente es eso. Entonces, los playbooks, si los veis, bueno, playbooks, no son playbooks. Los escenarios, cada uno representan 10 de navegación. Aunque ponga día 1, por ejemplo, el siguiente será día 8, y dependiendo de, los, de, los, de las cosas que vayamos eligiendo, pues dirá, pasa a la página 16, o pasa a la página 18. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, si vemos el primero, pone, el primero dice, cada, cada jugador elegirá, eh, os vais rotando como queráis lee las letras en cursiva, que es como una especie de, como de descripción de la situación y después pues ya tiene que elegir uno de esos concern, 
que son problemas o, o cosas que pasaron, ¿vale? Para coger uno de esos tienen que gastarse una ficha de hielo, una ficha azul, para uh -huh. poder activarlo. Entonces, si por ejemplo, la primera, eh, con Cer, eh, algunos de los perros de los caballos están enfermos y deberían ser reemplazados antes de partir. Entonces, dice, no lo, reemplaz no lo reemplazas, eh, vaya al día 8. Simplemente los desembarcas o encuentras algunos recambios, algunos repuestos, ¿vale? Entonces, activar el concern, digamos, el, el, el uno de esos tres y activar después uno de esos tres de no lo reemplazas, lo de simplemente desembarcas o encuentras algo de cambio, supone gastar otro más de hielo, uh -huh. ¿de acuerdo? Y eso lo puede gastar quien quiera. Bueno, si, si Fada elige, el, el equipo científico eh, ocupa demasiado a bordo, a home Mike decide, pues, eh, yo decido que hay que deshacerse de la mitad o, o David dice, bueno, yo me gasto el, el punto de hielo para, dice, yo luego que, eh, yo, aunque ocupe mucho espacio, lo mantenemos. Pasa el día 8, entonces pasaríamos al día 8 y lo mismo. Lee uno de los jugadores, lee la letra en, en cursiva o lo describe y ya después pues eh, vamos a la siguiente con CER. Obviamente cada vez que uno elija algo, pues todos roleamos es la escena de cómo se llega a esa situación. Si, por ejemplo, eh, elegimos que vamos a desembarcar la mitad de los caballos porque están enfermos, pues cada uno, cada uno tiene la oportunidad de describir, de describir tranquilamente cómo es la situación. Lo roleamos, básicamente, de cómo fue el tema. El capitán, yo, por ejemplo, discutiendo con Fada, que es el sobrecargo, o discutiendo con Mike, que es el encargado de los animales, tal, tal, tal. Y una vez que todos hemos llegado a la conclusión de que se ha resuelto bien la escena, pasaríamos a la siguiente. Vale, dice, antes de empezar, todos los jugadores de 3 a 6 deberían hablar entre ellos y tomar eh, y hablar sobre lo siguiente. Básicamente, este juego es, va sobre eh, eh, los terribles errores que hemos han cometido para conducirlos a la muerte, ¿vale? Uh -huh. La muerte está siempre alrededor de, de nosotros. Bueno, voy a hacer una, una descripción muy liberal, ¿eh? La muerte está siempre alrededor de, de nosotros. Y siempre estamos recordando que, que nuestra vida pues, está a pende de un hilo. El juego se cuenta y dice The game is told in first person ¿Vale? Uh -huh. eh, por un por still living character But the story created Will regard all the characters in play ¿Vale? Uh -huh. Según esto Hay que alguno hable Debe ser en primera persona Pero vamos, yo no creo que tampoco Pero podemos hablar de gente que ha muerto ahí ¿no? Sí, claro Dice algunas veces la, la, la historia que queremos puede, 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 puede ir ¿no? Puede, ser, puede tener bueno, puede hacer culpa. Básicamente, si no, si no aceptas que vas a eh, ser dura emocionalmente, elige otro juego para jugar. Chorras de autor, de que hacerse el guay. Bueno, si honesto, ahí, honesto, honesto uno con otros, no importa lo que signifique. Así mm -hmm. ¿vale? Y para jugar este juego, eh, un, un jugador, eh, todos los jugadores, menos uno, tienen que coger tres blue bits, tres fichas de tres tokens, digamos, azules, y tres negros. Todos los escenarios tienen que estar imprimidos, bueno, tienen, tienen que tener a mano, ¿vale? Cada, cada hoja representa un día específico durante la expedición Desde el día 1 hasta el día 116 No os preocupéis, no se fía que haya 116 páginas yeah. Son los días por ejemplo, La segunda hoja es el día 8, ¿vale? Ok, esto, los tenéis ya todos, ¿no? Vale, sí. el juego se estructura en, en rondas En cada uh -huh. ronda un jugador, el de expedición líder Que sería yo en este caso, si yo... Pero vamos, yo puedo ser otro, cualquier otro, ¿eh? Yo prefiero que no serlo eh, Estará eh, obligado a los demás a, a explicar las acciones eh, durante, la, durante la expedición, ¿no? Uh -huh. Y los dramáticos eventos que nos llevaron a, al día de hoy. Eh, dice, la mayoría de estas acciones eh, fueron escogidas por el, por el jefe de expedición. ¿Vale? Dice... Um, que se la han visto como por el resto de la tripulación como el culpable. Esto ocurre dentro de una tienda en el polo sur. Sin ninguna oportunidad de volver con sus familias y sus vidas pasadas. El viento sopla fuerte alrededor nuestra y con la sensación de que nos destruirá de un momento a otro. Todos los jugadores tendrán su oportunidad de la, durante la narración de explicar eh, los eventos que ocurrieron. La ronda termina y una nueva comienza. Focused, eh, centrada en otro día de expedición. Jugando el juego. Cada jugador elige un rol para su personaje. Todos los que hacen tienen que ser hombres. Vale. Pues... Eh, jugadores, eh, vale, dice que tienen que. Pueden hablar un poco antes sobre sus propios personajes, background, persona story, connection, motivation. Bueno, cada uno explica un poco lo que es su personaje. Algunos ejemplos dice el Weapon Master, el, 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 el armero, el, el, el científico, el jefe, el médico, 
el, el timonel, un marinero cualquiera, también una cosa chula que, por ejemplo, pues, si uno se lo quiere coger, eh, que era el maestro del hielo, que, que eso se ve en la serie de terror, que era un tío que era, solamente estaba encargado, era el que mejor conocía la zona de hielo, ¿vale? Bueno. Era el que, el que guiaba, básicamente, el que, decía, el que recomendaba al capitán cuáles eran los mejores lugares para, para ir. De hecho, el que salía, en algunos decían que incluso olía el hielo, como el de Titanic. Uh-huh. En la primera ronda, el expedición líder empieza disculpándose con todo el mundo por sus errores. Después de eso, eh, empieza el día a día, ¿no? Después de sus disculpas, uno de los jugadores eh, escoge el primer día del escenario y lee la letra en cursiva. El, expedición, el, el jefe de expedición tiene que contar a los demás sus senti- ah, tiene, es importante, ¿verdad? El, el jefe de expedición uh-huh. debe contar a los demás sus sentimientos sobre ese día, cómo se sentía lo que tenía la intención de hacer eh, y su intención de que lo que iba a hacer de cara al futuro. Los demás jugadores son libres de hacerle preguntas y proponerle y proponerles cosas, proponerle ideas. Un jugador debe gastar una ficha de hielo para elegir uno de los concert. Concert como es que sería preocupaciones. Eh, preocupaciones, sí. Vale, una de las preocupaciones, ¿vale? Display it en hechos en la, en la hoja, lo que he dicho antes. Eh, cada concert tiene un issue, o sea, una, ¿no? una opción mm. para resolver. En, para para que la expedición siga avanzando, ¿no? Uh-huh. El, el jefe de expedición puede contar algo sobre esa, sobre esa opción. Cada concepto, bueno, cada hecho, cada preocupación, suena, eh, muestra dos o tres posibles outcome, problemas. Eh, uno de ellos debe ser elegido por el mismo jugador que lo hizo o por otro. En cualquier caso, in each case, by spending one ice, gastando otro hielo. Los otros jugadores muestran las consecuencias de su elección, o sea, lo narran. Uh-huh. Después de eso, cuando todo el mundo dentro de la tienda esté de acuerdo en lo que ocurrió, cada jugador debería eh, darle al jefe de expedición uno de hielo o uno de spite. Uno de hielo si le perdonan, uno de spite si no, si no le perdonan sus errores. Uh-huh. Eh, cuando la ronda llega a su final, uno de los jugadores eh, coge el escenario correspondiente al día especificado. Eh, como se entone, o de los jugadores más pick de escenario correspondiente today specific en estos en time vale porque, porque cada uno dice pasa el día tal o pasa al escenario cual vale uh-huh. y después sigue pues sigue con el mismo con el mismo orden vale yo creo que nos podemos poner y según vaya surgiendo dice dudas. sí expedición leader speaks about the day otra vez con fair and the home are chosen and deal with an spite or day and give okay. cuando un jugador termina con sus Spite o, o, o hielo es el momento de que abandone la tienda, contando su destino al final. Uh-huh. El jugador greets and leaves, da las gracias ¿no? y se marcha. Tómate algún tiempo para explicar lo que ha ocurrido. Bueno, al final, que solo, solo más... el jefe de expedición debería uh-huh. quedarse en la tienda, es el último en quedarse. Uh-huh. Si ha cogido más hielo que Spite, él morirá como un líder respetado. En, en el otro caso, él morirá. Como una persona a la que nadie le, le, le quiso. Y esto es todo. Esto sí, es el, el setting. Guay, pues vamos probando ahí. Y yo creo que, que tú seas capitán fada. O otro, yo no quiero serlo, ¿eh? Yo soy capitán sin problemas. Ya sabéis que siempre me mola ser el capitán. <risa> Dentro del Prize y lo que caiga, ¿no? Pero vamos, que cualquiera que quiera ser también me parece bien. Es decir, no tengo problema. ¿En serio? ¿Quieres ir tú, David? ¿Te has no. rollo, capitán? No, no, especialmente, tío. Te voy a pasar a ti. Muy follow, ¿no? Esto. Sí, sí. Tiene cosas, sí. Eh, tiene buena pinta. A ver, a ver qué sale. Vale, lo primero sería entonces eh, escoger un nombre y un cargo, ¿no? Los que, el que sí. no sea el capitán. Uh-huh. Vale. Pues yo tengo que ser el, el doctor. De la Vaya. Me acabo de poner el chat que yo soy el doctor James Bledford, pero me da igual. Ah, pues, pues, yo acabo de poner. Uno puede ser doctor en física y otro en doctor en medicina. Sí, sí. <risa> pues vale. Yo pues... otra cosa. Yo soy yo. No, no, no. No, 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 no importa. No, no, ya, me, 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 estoy pensando en otro. Fue el doctor. Vale. Eh... Cuando vayáis teniendo nombres, me decís que los pongo. Yo sabo, todos sabemos que Mike es el mecánico, pero yo que soy, a ver. Ah. Bueno, en, en este caso es el mecánico que es el señor. Ah, porque es el, 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 el que es, aquí hay máquina de vapor. Es importante también un ingeniero, ¿eh? Mm-hmm. Que vamos Hostia. a vapor. Yo voy a poner un chef, tío. Chef. Bien, perfecto. Es muy importante. Puede ser el despensero encargado no solamente de chef, sino de las provisiones. Ahí estamos. Sí, sí que daremos el paquete. Sí. Hostia, yo, a mí lo del ingeniero. ¿Ingeniero? El ingeniero tío lleno de, de, ¿no? de, de, de aceite, ¿no? Y, 
disparó, tío. Eh, el, de maestro de hielo, el, 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 el único que no pasa frío en ese barco. De hollín. Porque está siempre al lado de la caldera. Con el carbón. Tiene la garganta quemada y los ojos ciegos por el hollín. No, yo, yo creo que voy a, ser, voy a ser el primer teniente su, eh, para pelearme con Fala. Voy a ser el, el segundo de a bordo. Vale. El, te, el primer teniente, el primer, el primer oficial. Primer oficial, eso. Primer oficial. Primero. Uh -huh. Michel, Sabini. Michel, Michel. Michel, Sabini. 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 Uy, doctor. Y Jacob Lock. Jacob Lock. Yo soy el oficial Thomas Babington. <risa> inglés. Tan inglés que su nariz tenía la forma de Inglaterra. Eh, Fada, si quieres coger tú una hoja y ir apuntando los, sí. los tokens que tienen cada uno si quieres. Y así llevamos la cuenta, la llevas tú, ¿vale? La lleve uno y así no nos liamos. Vale. O cada uno lleva suya, pero tú tienes que llevar la que. Tú te cuenta que eh, como capitán eres el único que no tienes tokens ahora mismo. Claro. Yo tengo que llevar la cuenta de los que me dais, eso seguro, ¿no? Fíjate, es que entre los que, entre los que tienes que dar al capitán. Pero claro, son solo 10 hojas, 10 hojas, tiene sentido. Si son solo 10 hojas. Mm -hmm. Tienes que también jugar, supongo, con el que le das al capitán. Claro, es, es, claro eso es para compensar, claro, pues si gasto hielo, a lo mejor tengo que gastar Spike para dar al capitán porque no puedo darle hielo, porque si no, si no, no puedo activar. Claro, hay un claro, reparto de na, rollo narrativo, apoyar, o sea, es como. Sí, tienes que intentar alternar si quieres seguir jugando. Claro, o sea, en, como hasta, hasta tres de lo que tienes. Te... Ya tenemos nombrecitos, vale. Sí, yo creo que Thomas Babington, Fada, es mayor que el capitán, obviamente. Hombre, sí, sí, el mío es muy joven. Es casi. Sí, es mayor. Va a cumplir Pero los 30 en el hielo. Voy a por agua. ¿Y, ¿Y por qué te han dado entonces el, el mando? Mi padre. Esta importante expedición. Mi padre es dueño del barco. Y eso lo sabemos la, la, la tripulación. Sabemos sí. que eres un consentido y un mimado. Sí, sí, sí hay, hay rumores. A ver, eh, cruzando el círculo, demostré cierta valía. Pero muchos dicen que fue suerte. Y te culpamos de todos los males. Todo lo que sí, ocurre todo pesar, eso es por la inexperiencia del capitán. Eso lo veremos. Lo vi. Por ahora. Eso lo iremos viendo. Pero bueno, de momento sí, de momento. Hay que hacer uno, ¿vale? Aunque ¿Vale? yo buscaré, buscaré el refugio de Babington, a ver si él me cuida. No, no. sé si. Pues si no, quizás el. Babington te. De hecho, hasta el momento el, el, el ansia para el puesto. Porque puede ser que fuese un amigo, un amigo con tu padre. Tu padre también era. era claro, eh, claro. Eh, él sí que, él sí que era un capitán. Él era un verdadero capitán. Pero después, sí, después hizo Fortuna, ¿no? Sí, sí, sí. Es un sí, marco, sí, eh... marco militar, no entiendo, ¿no? Una especie militar, ¿no? No sé. No, no son militares. No, yo creo que son más. Pero, eh, por ejemplo, el terror sí tenía, el tenía terror. una tripulación de infantes. Claro, y, sí, sí, y eran, sí. eran marineros todos, eran militares. ¿Cuál es el objetivo? ¿Encontrar el paso? El paso noroeste. ¿Te cuenta de que ha habido ataques de esquimales? Por eso llevamos... Sí, Hubo ataques no. de piratas y cosas así. Lo decidiremos. Claro. Hay salvajes, hay, hay, hay... Bueno, y se habla incluso de... ¿Del Kraken? Seres. Seres. Ah, seres, ¿sí? Sí. Sí, no, no, no he querido. <risa> Fantasías. Extrañas formas que se mueven bajo el hielo. Extrañas formas bajo el hielo, pero pues eso se... no supongo que serán cuentos solo. Eso dicen los. Hasta lo que yo sé y lo que nos enseñaron en la universidad en el norte no hay más que hielo. Eso Para eso tenemos a nuestro maestro de hielo. Yo no ¿Cómo sé. se llama tú, comandante? ¿Qué? Fada, Willow B. Wallace. Willow B. Willow que no lo veo. Claro, sí, sí, perdón. Willow B. Wallace. Te llamamos de una manera poco respetuosa a la gente del barco. Cuádruple U. For you. For the you. For the you. No, for the you no, se llama 8. For you. For you, verdad. Vale, pues ya tenemos los personajes. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, sería contar cada uno contar un poco a, la, un poco a, la, a su personaje. Vale. Bueno, eso como capitán, joven heredero de. Hijo y nieto de capitanes buen heredero de la fortuna y me embarqué como capitán de esta expedición como compromiso con mi padre para demostrarle que no era un ratón de biblioteca estudié en la escuela de oficiales pero conozco menos mar de lo que me gustaría eso sí, mis notas son perfectas y manejo el sextante con maestría 
Solo me queda hacerme valer ante los hombres. Diga. Sé que me alegraría más el padre. Sí, eh. Primer oficial, Thomas Babington. Un hombre de casi unos 60 años. Cualquiera que lo observe comprobará inmediatamente que es un hombre curtido. Es un, para muchos es un héroe de, de guerra. Uno de los oficiales más distinguidos de la Marina Real. Su problema es que su familia no es de noble cuna. Lo que, lo que, le, de, lo que hizo que, que no progresara tanto como, como le gustaría. De hecho, ahora estoy pensando, estaba prácticamente retirado. Había decidido ya dejar el mando de, de, los, de los barcos después de una exitosa eh, trayectoria como marino. Sin embargo, su amigo Wallace le pidió personal, que personalmente que acompañara a su hijo en la expedición. Cuida a ese muchacho, jamás. Si le promete, pero aún le falta la experiencia que tú le puedes dar. Así es que... todo un honor ser su capitán. Creo que merecería usted más llevar estos galones. Tenga por seguro que escucharé cualquier consejo. Por supuesto, muchacho. Pero... Es como cuando, cuando estemos a bordo, será... Muchacho. ¿Eh? Es como arrugo el gesto cuando me llamas muchacho. En tierra sigue siendo muchacho, que dijo. Te tuve entre mis brazos cuando te meabas en, en, tus, en tus calzones. Pero cuando estemos a bordo, serás mi comandante. Perfecto. Gracias. Prepárelo todo para partir. El hielo nos espera. Sí, comandante. Pues yo soy el doctor Jacob Locke. El, una cincuentena, tiene cincuenta y pocos. Y antes, otro era fue un prometedor cirujano, pero creo que cometió un error. Una negligencia médica, quizá, y, y cayó en desgracia. Y bueno, pues lleva ya diez años enrolado en este en diferentes barcos, entiendo que este barco pues se va a ir también unos cuantos años entonces parte de esa leyenda negra quizás se ha empezado a difundir en, en la, dentro de la tripulación contando cosas un poco desacertadas sobre él pero bueno, con cierto tufo de verdad ¿no? y, y bueno, también también se rumorea que tiene cierto gusto por, por el alcohol pero no el alcohol de, de quemar o el alcohol de curar heridas sino tiene cierto problema con la bebida. Y algunos creen que su pulso no es todo lo firme que debería ser. Pero ha salvado vidas. Y, y ha tenido que sajar unas cuantas piernas, hacer torniquetes. No le importa mancharse hasta arriba de los, los codos de sangre, si es menester. Entre eso es quizá bastante al antiguo salsa. O sea... Quizás eh, el Wallace a la hora de de preparar la tripulación, tuvo que hacer algún recorte de personal y, y quizá no buscar a, a los mejores que había en su puesto y uno de sus puestos era el de, de doctor. Bueno, pero quizás sea eficiente en lo que hace. ¿sí? Vale, vale. Simplemente quizá la gente, pues... Siempre hay cierto respeto, ¿no? Ir al médico, ¿no? Sobre todo en mitad de un barco que se mueve y cuando hay cosas cortantes alrededor. Escuché a decenas de tullidos que le consideraban un diablo. Pero por cada 10 de ellos había otros 10 que le consideraban un ángel y les había salvado la vida. Puedo cortar una pierna en 30 segundos. Lo único que hace falta Todo es el hueso. Este. Es la izquierda. No. La derecha. Dame un buen sable y lo haré en menos tiempo. He dicho cortar, no hacer cenar y matar a una persona. Para cortar una pierna hace falta cierta habilidad. Espera, para minimizar el dolor. un oficial a bordo. <coughs> Señores. Dentro de la medicina, aquí nadie tiene más autoridad que yo. Así que guárdense esos galones y sus tonterías. Les he preparado una sorpresa. He embarcado a alguien muy especial. Puede que pasemos penurias, pero sin duda comeremos bien. Por favor. Pues yo soy el chef Michel Savigny. Soy ¿Francés? hermano, hijo, nieto y bisnieto de militares. Notarán en mi pequeña cojera que tuve un pequeño accidente, como no seguía la tradición familiar, pero un mal salto de paracaídas hizo que tuviera que retirarme. Pero no del todo. Simplemente supe reiniciar otra carrera, esta vez al mando de los fogones, pero siempre ayudando a mi patria. 
dando de comer a sus buenos soldados, porque un soldado con la barriga llena es un soldado feliz y un soldado feliz mata enemigos. Así que... Les digo una cosa. Ustedes pueden ser doctores, comandantes o jefes de este buque, pero aquí, en mi cocina, mando yo. Y se hace lo que yo diga. Espero que lo tengan todos claro. Y no me vengan diciendo que es que hay poca comida. El rancho es el que es. Y esto tiene que durar durante todo el viaje. Espero ser un pionero. Espero ser el primer cocinero en el primer barco que llega al otro lado. ¿Entendido? Órdenes. Entendido, chef. Cada cual debe mandar en su casa. Amén a eso. Yo no me que todo el mundo quiere mandar a bordo, comandante. Yo no bueno. me meteré en sus cosas, pero usted no se mete. Siempre he sabido delegar. Cada hombre es el mejor en lo que hace. Pero bueno, brindemos por lo más importante en este viaje. Miro hacia las maderas, toco con mi mano en la mesa labrada. Brindemos por... ¿Cómo se llama nuestro barco? SM, empieza por SM. Eso es. O, sea, o HM, perdón. Más sí. militar. Sí, ¿no? Sí. Es eh, el nombre de una ciudad. De Conquero. De Conquero, está. El conquistador. Me parecía bien mamado, pero me Sí, bien. mola, mola. De Conquero. Conquero. Por la sí. conquista, señores. Por la conquista. Y por el rey. No, por rey? la reina, no sé, 1913. 1913, rey. Bueno, yo creo, por la familia ¿Eh? real. Por la familia <risa> real. Y por Inglaterra. Por la corona. Por la corona. Y entonces. Antes de... sí, sí. No, no, que ya os he... Antes de que se vais el... vuestra copa, el doctor Jacobs ya está sirviendo a la segunda ya. Y por todo que tenga una larga descendencia. Escuchan los violines en la bodega. Los hombres también están celebrando su pequeña fiesta de despedida. Las furcias serán despedidas por la mañana. Y todo el mundo cumplirá su labor. Bueno, pues... Eh, bueno, para, yo voy a llevar un poco la tuta para guiando un poco. Claro, claro. Tema, ¿vale? Claro, ya sería, sería el primer día. Little Town. Little Town, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, un, cualquiera de nosotros leería ese pequeño parafraseo que hay al principio o lo describe, ¿vale? Y uh -huh. bueno, pues empiezo yo mismo, que ¿vale? soy el primero, ¿vale? ¿Qué os parece? Bien. Pues estamos en Littleton, el barco aún está en puerto, una ligera brisa sopla. Me imagino que esta reunión quizás ha tenido lugar en el barco, pues aún estando uh, amarrado a puerto, quizás la noche antes de la partida. Dice que una ligera brisa sopla en la cubierta del barco y las maderas de la cubierta pues crujen ¿no? con la gran actividad que hay a bordo. Porque hay una gran excitación por la partida, por esta expedición que obviamente me imagino que, habrá, que habrán ido a despedirnos como si fuésemos auténticos héroes. Me imagino el muelle ¿no? lleno de gente y con una banda de música chen, 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 despidiéndonos y con todo el lujo de honores. ¿Cómo se Pero... llama ella, capitán? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ella, capitán? La muchacha que te está despidiendo desde, desde el puerto. Eh, me asombra que, que se haya fijado. Es mi joven esposa. Se llama Brittany. Como la nación de la que nos despedimos. Veo que está en estado de buena esperanza. Enhorabuena, capitán. Tiene un ojo de águila. Apenas se está de 12 semanas. Se le nota. A mí me costó detectar su barriga. Ayer mismo Pero, lo dijo. Se lo tiene más aflojado de lo normal. Tengo un ojo clínico. En cuanto a la figura femenina, mucho más. ¿Cree usted que... Espero que las preocupaciones del viaje no sean un problema para ella. He intentado transmitirle toda la confianza. Confío que para antes de San Martín estemos al otro lado. Lo que pasa es que yo me imagino que, la son, que en el rostro del capitán hay cierto rasgo, cierta sombra de preocupación. Porque justo antes de la partida hubo algún problema, entonces... Eh, yo me voy a, voy a empezar yo y además todo, mira, yo le va a estar un hielo uh -huh. en el conserje de, 
parte de la comida está hecha a perder. Esa es yo elijo ese contorno. ¿no? Y yo podía o elegir de nuevo una de esas dos outcomes, esos dos problemas, o uno de vosotros, el que me parezca más interesante, pues gastaría uno de hielo para activar otros de los uno de ellos. Pero antes de nada, eh, el capitán tiene que decirnos sus sensaciones de cómo Ajá. se encuentra. Pero es que claro, es que una cosa. Sí. Una cosa que no entiendo del setting. Esto no sé si lo estamos explicando nosotros en primera persona. Eso en verdad lo deberían estar contando en primera persona, no roleándolo como estaban haciendo, sino que estamos en la tienda y estamos uh -huh. hablando. Bueno, podemos ir alternando, ¿no? Ahí según veamos el tono. Yo digo como lo que es, lo supones sí, igual. Estamos sí, sí, en sí. la tienda, estamos hablando en primera persona vale, pasado, y, ¿no? y, tú, y tú contarías cómo te sentías ese primer vale, día. Vale, vale. ¿Sabes sí. qué decir? Estamos todos atendidos de frío, ¿no? Exacto, estamos todos una sombra de Imagínense, lo que fuimos. Señores. Estoy yo, pues yo me imagino mi personaje está. Se han caído unos dientes. Las encías están sí, ensangrentadas. Moradas del escorbuto. Y... Exactamente. Eh, ha perdido algún dedo. Congelada tiene las manos vendadas. Está soplando. Intenta mantener su pose marcial. Quizás a pesar de las penurias, siempre el Bamiento ha mantenido su. Se ha intentado mantener por en... manteniendo la... la moral de los demás. Un capitán nunca puede. Demo... Bueno, sí, el capitán nunca puede demostrar debilidad ante sus hombres porque entonces lo de todo se desmorona. Entonces él siempre ha mantenido pues, esa gallardía, esa interés. Y, y hoy, incluso en sus últimos momentos, mantiene esa, esa pose marcial, a pesar de que sus ojeras, sus sencillas ensangrentadas, su rostro absolutamente famélico, sus dedos morados, pues déjame ver que este hombre pues, está en las últimas. ¿Y alguno de vosotros puede que tenga ya un torniquete? ¿Le haya tenido que seccionar la pierna a alguno de vosotros? Puede ser. O quizá no, no me de... no, a mí las, las mantas no dejan ver. Se había predicado con el ejemplo. No lo sé. Porque es igual es alguna, alguno de los claro, escenarios. Claro, las mantas no, no... ocultan esa posible verdad. Y te miro con los ojos enrojecidos. Imagínense. ¿Qué es lo que pensó? No la vio despedirse allí esperando a un hijo. Su hijo póstumo. De aquí no vamos a salir con vida, maldita sea. Ah. Esa mirada, sus ojos, para mí, han sido la esperanza durante todos estos días. Imagínense cómo me sentía un joven capitán ante su primer viaje. La emoción me embargaba, no dejaba de ver a la gente de aquí para allá. Todo parecía funcionar a la perfección. Recuerdo aquella frase que dije con orgullo, cada hombre es el mejor en lo que hace. Y era lo que estaba viendo. Usted, doctor... Cuando se dio cuenta de lo que quitan y yo en las... Pero... Todavía si está en la altura. ¿Cómo puede expresarse de manera tan grande y elocuente en la situación en la que estamos, maldita sea? Es lo único que nos queda. Les ruego me perdonen por todo lo que ha pasado. Pero aún somos caballeros y creo que debemos expresarnos como tal. El descubrimiento de la carne podrida fue... Ojalá hubiese tomado. ¿Alguien va a gastar para decidir? Pues yo voy a gastar el hielo. Y o sea, tenemos la opción de retirarla, ¿no? Uh -huh. O de reemplazarla. La vamos a retirar. No la vamos a reemplazar. Me quito una fecha azul. Y ahora deberíamos relatar las consecuencias de eso. Uh -huh. Sí, no, entiendo que debíamos rolear esto, ¿no? Cómo estamos la edición, quién la tomó, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va? Exacto. Vale. Entiendo que la, la, todas las decisiones, en último término, las tomé yo. Okay. Sí, bueno, claro. Pero yo entiendo quizá discutiendo, ¿no? Quizá con uh -huh. este tema, con el, con el cocinero, con el médico y una discusión a tres. Intercambiando opiniones. Las cartas de navegación son claras. No podemos perder más tiempo o perderíamos la corriente de Robinson. Es vital para llegar al punto de embarque antes de que el hielo baje demasiado. Esa comida está en mal estado. Ha habido problemas ya en otros barcos. Ha sido el envase. ¿Qué no cree usted? Correctamente. Señor Sabini, ¿habrá oportunidad de cazar focas en el norte? No lo sé, pero es totalmente inviable echar toda esa comida. No podemos partir. No podemos partir con tan pocas provisiones. No sabemos los contratiempos que podemos tener. Al fin y al cabo, nadie ha pasado por allí. Debe reemplazarlo, como sea. Carlos, miro hacia... hacia... Eh, 
el primero a Bamington esperando, pro, esperando que me dé una respuesta ¿Usted qué opina? Primero Comandante, creo que deberíamos de retrasar la partida y aprovisionarlos debidamente no sabemos, no podemos depender de lo que encontremos allí en, en el Polo Sur no sé la experiencia que tendremos en tripulación, pero no contamos con los buenos arponeros y buenos tiradores la calidad es mediocre no podemos, no podemos valer no por, nos, por nosotros mismos O no quiero no creo que podamos confiar en ello Pongo mi mano sobre el mapa Así como Quien está midiendo las millas Y he hecho los cálculos Si perdemos esa corriente jamás llegaremos Al otro lado Me gustaría haber tenido el apoyo de Babin ¿no? Lo siento señores Pero no hay vuelta atrás Hemos de partir al amanecer Comandante, con el debido respeto es mejor perder esa corriente que perder, la mitad, que perder la mitad de la tripulación. Tomo nota de su advertencia. Confiemos no en que... ¿Sí? No puedo garantizar que haya suficientes víveres para toda la expedición. Así que, señor, sobre usted caerá toda la responsabilidad. ¿Queda claro? Queda más que claro. Señor Sabini, como tiene su lengua que está hablando en tono oficial. Partiremos al amanecer. Confiemos en que la Antártida sea generosa. Creo que miro muy mal a Sabini. Estamos a bordo de un, de un, de un barco militar. Y ese mequetrefe no puede dirigirse hacia un comandante. Así que... De hecho, ahora mismo en la tienda, con el viento soplando, lo miro con mis ojos enrojecidos. Y pienso como esa paralimaña fue capaz de sobrevivir. Y si no controlara ella en la comida, si no sería posible que él retuviese una, una parte especial para él. Y lo miro y me imagino ahí en, en, esa, en una mirada de rencor y, y de desagrado hacia ese alfeñique que no sea como ha sobrevivido por encima de otros grandes hombres que murieron a nuestras espaldas. No me mire con esa mirada de superioridad, incluso en los albores de nuestra muerte, señor. Quiero que sepa que si usted está aquí en parte es gracias a mí. Usted y todos vosotros. Eh, dejemos nuestras rencillas. Y más en los momentos en los que nos encontramos. Es de sobra, señor Sabini. Gracias a usted las raciones han durado no dos, sino tres veces más de lo que hubiesen durado. Ojalá hubiésemos encontrado focas. No, que no sé. ¿Todo resuelto? ¿Alguien quiere añadir algo? Vale, entonces entiendo que la comida simplemente la dejamos a un lado, ¿no? Uh -huh. vale. Exacto. Hemos el, el de Conqueror partió de... Partió de... La, de Little, 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 Little Tongue, sin con la mitad de sus provisiones. Y ahora, todos nosotros, yo por supuesto, por el rollo que he hecho, le doy un Spite al, al comandante. Uh -huh. Pero considero que fue una locura dejar... A dejar partir sin la mitad. De hecho, creo que estamos en esta situación en parte por su culpa en ese sentido. ¿Y cada uno tiene que repartir o se puede guardar? o cómo No, no, le, tienes que, le tenemos que dar un, un, uno de hielo o uno de Spite. Vale, yo también te doy uno de Spite. Porque yo he ah, que la comida estaba mala y que podía perjudicar la salud de los tripulantes. Y para que te importó solamente salir a tiempo. Ahí estoy con el, con el segundo de acuerdo. No llegar tan mí significaba la muerte. No. Pero esos petimetres no lo entendían. Usted solo quería la gloria de ser el primero. Y no atendió a las consecuencias. Se lo dije. Caería todo el peso de la responsabilidad sobre usted. Quería la gloria. Pero no para mí. Sino para todos. Para todos los muertos que hemos dejado atrás en el camino. Seguramente Dios los tendrá en su seno. <risa> Y Mike, digo, has... digo mientras muerdo un trozo de grasa. La última que queda ahí. Bite, por supuesto. Bite, bite, bite. Bite. Bueno, pues ahora pasaríamos eh, a siguiente a la siguiente idea de escenarios. Día 8, en alta mar. El que quiera de vosotros, lo lee. Ah, ahora ya, ay, qué guay, ya podemos cambiar. Las tormentas rápidamente empiezan a barrer a través del mar. Olas tan altas como un barco. Blanket de flor, o sea, 
digamos que... Tiene la cubierta de agua, la ¿no? Cubierta como, una man, como un manto. Amenazando eh, echar fuera de la borda todo aquel equipamiento de la cubierta que no esté correctamente fijado Amarrado. Ahí. Los hombres del, del mar, o sea, los, los marinos, eh, se, o sea, están, actúan rápido, de manera dura, y la navegación continúa hacia el oeste. ¡Vamos, malditas ratas de alta mar! Eh! ¡Afiazado el foque! Los hombres se están comportando, ¿no cree? Sí, es un orgullo sí, sí. mirarlos. A pesar de que hay rumores sobre... Sobre la falta de comida. Y ahora, David, tú eliges uno de esos concernos. Pero gasto para ello uno de hielo. Yo, de verdad, tengo mi duda de que no llegue el hielo, ¿eh? <risa> ¿Qué ¿Qué gastéis? ¿Qué ¿Eh? queréis? Sí, 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 sí. No, es que ya... pero... No sé, sí, al final, que... bueno, va a dar cuatro o cinco escenas bueno, y vais a ir muriendo. Me voy a gastar uno de hielo, obviamente. Uh -huh. Y... Oh. Uno de los otros personajes arriesgó su propia vida en la tormenta. Wow. Tengo que hablar ahora de mis... Sí, pero así es bastante. Después de leer, en teoría, bueno, uh -huh. no nos importa que interrumpa, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Después de leer la introducción que ha leído David, es cuando eh, el personaje de Capitán habla de sus impresiones y ya después elegimos el concert. Vale, vale. Les diré, les leeré, se ven mis manos temblorosas a las que le faltan... Es como si fuese una serie ¿no? que cambia el filtro, el azul, claro. los, ¿no? Para cuando estamos aquí y un poco más claro cuando estamos en el barco, para que la gente sepa, el espectador sepa dónde, en, en, en qué momento nos encontramos. Y el sonido del... Pegando de la... <risa> el, el... Es leer lo que tenía apuntado esos días en el diario. Expresa mejor mis sentimientos que ahora casi no recuerdo. Diario de Bitácora, fa, por favor. Día 8. Diario de Bitácora. Latitud 48 norte, 33 sur. La fortuna no sonríe. El Conqueror navega a buena velocidad hacia el norte y la corriente Robinson nos empuja como si fuésemos los elegidos para la dor. Los hombres se comportan y parece que comienza a ganarme la confianza de Babington. Le he visto sonreír un par de veces cuando he mandado a la tripulación que hiciese las maniobras adecuadas. Con el chef no tengo tanta suerte. No ha llevado bien que tirase esa comida llena de gusanos al mar, pero ha hecho una comida deliciosa. La verdad es que está a la altura de su fama. El doctor le ha mostrado sus habilidades. Se ha encargado de un par de hombres que mostraban mareos, posiblemente sífilis contagiada en el puerto, pero ha actuado con rapidez, administrándoles mercurio y un extraño bebedizo que les ha hecho vomitar toda su mano. Padre, si algún día lees esto, espero que estés orgulloso de mí. Creo que pronto nos veremos. Vitani, te amo. Dan, Will of you, Wallace. Ahora David eh, escogería la tormenta. Eh, alguien sabe, ¿no? Alguien. Los ¿Eh? jugadores haría supervivida para la tormenta. Eso es. Y elige quién es. O sea, el que. La, otro le... o el mismo gasta otro de hielo para elegir uno de los outcomes, uno de los de abajo. Ah, vale, vale. Vale. Tú te has gastado uno de hielo, ¿no? Sí, lo he gastado uno de hielo. Te queda uno. Sí, sí, para eso ya. Bueno, yo voy a gastar uno de hielo, ¿vale? Uh -huh. You weren't a bad of it and did nothing. No me Ay. di cuenta, ¿no? Pa. Y no hice nada, ¿no? No eso. ¿Y quién fue? O sea, yo tengo que elegir. Sí, tú o el, o el otro, yo que, que veáis. Que lo tenga más claro. O alguien tiene algo, algo más claro. Yo tampoco tengo muy claro, ¿eh? Oh, yo creo que lo elige o Jacob. Que gastó el hielo o tú que gastó no, el hielo. No, puede elegir, cualquiera puede gastar hielo ahora. No, no, digo para elegir quién es el que ha arriesgado la vida. Pero yo entiendo que el que le elige es el, el propio. O sea, si yo elijo esto, la solución yo soy. Claro. claro. Vale, vale, pues. Eso. 
Mira, sí, entonces yo creo que en ese sentido que sea yo como oficial el que no me haya dado cuenta de algo y haya, haya muerto, ¿no? Eh, es eso, ¿no? No, porque es uno de los tres personajes. Sí, pero... No, 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 pero un PNJ, me refiero, ¿no? Se referirá, ¿no? No, 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 es no. uno de los personajes, otro de los personajes. De hecho, tú, David, que has escogido la yo escogido que... tú no eres, porque es otro de los personajes. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, a ver, que, es, es, que es lo que entiendo. Sí, 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 claro. Puso la, su vida en peligro y el oficial no se dio cuenta. Por lo cual, alguien se dio cuenta y lo rescató. No, David, tú que gastar hielo, decide quién... A ver, quién puso su vida en peligro. Puede ser propio capitán. A ver, pero yo entiendo que quizás puso la vida en peligro para salvar a otra persona. Uno de los otros personajes arriesgó su vida en la sí. tormenta. Exacto. Exacto. Arriesgó su vida, pero... Era... Tú ni cómo. Vale. Ahí fuiste tú. ¿El que no, no. hiciste eso de abajo? Claro. No, 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 yo no, yo no. Eso es, esto lo eligen quien paga ahora. Claro. Pues son dos afirmaciones ah, separadas. Yo digo, uno de vosotros arriesgó su... Arriesgó, exacto. ¿Y quién? Le digo, uno de vosotros diré quién arriesga su vida en la tormenta, ¿vale? Eso es. Y, y eso entiendo y a partir de ahí el otro elige qué pasa con esa persona que arriesga su vida en la tormenta. Pues de quién. Vale. Pues yo entiendo que arriesgó su vida en la tormenta el, el segundo de abordo. Al primero. Eh, es el, es el, o sea, el, sí, el segundo de abordo, el primero oficial. El oficial. ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Pues esto también tengo que decidirlo yo o no. no? Eso lo diría cualquiera de los lo que, que tenga puntos de hielo. ¿Ves? Eso es. Oye, pero me pero pregunto cómo... yo, al tener puntos de hielo el, el comandante que ya los tiene, a lo mejor él ya puede gastar para activar cosas. Pues, lo que pasa es que al final de la partida, claro, si gasta claro, hielo, si gasta hielo no le van a perdonar. Ya, eso puede que sea así. ¿No? Pero, uh -huh. Por ahora no tengo ninguno de hielo, o sea. Que... Ya, pero prefiero que eso sería sí, así, sí. ¿no? Puede ser, sí. No tiene sentido. ¿Qué sentido? Mm. Eh, si no lo dicen las, especialmente en las reglas que no puede gastar el capitán, pero dice algo así. Como sí, que dice simplemente tiene... que al principio de la partida él no tiene nada. Vale, pero luego eso que le damos. Sí, o sea, sí. Claro, lo, lo que yo gasto para decidir hechos, eso no, eso no van a, a su saco. Pero no, eso la, se va a la reserva. Entonces él, cuando tenga hielo, sí podrá a lo mejor gastar algo para activar. Sí, sí, sí. Podemos probar a hacer eso y a ver cómo funciona. Realmente no tienes hielo, Fabio. Yo tengo castigo solo. <risa> Así que, ¿quién gasta hielo para decidir qué hizo? Pero lo ha gastado Dani. No. no, eso ahora volvemos a decidir. De hecho, yo, él arriesgó su vida. ¿Lo, que ¿Lo gasta no sé... David o lo gasta a ver, tú? Yo no voy a gastar hielo porque si gasto hielo ya me quedo sin hielo. Pues lo tendrás que gastar tú, chef. Eso está, está, estamos obligados a gastar uno al menos hielo. Si no, no hay resolución de la escena. Ay, es un poco lioso. Pues, dice. You, ahora se refiere al que gasta el hielo, obviamente, ¿no? Claro. claro. Para, para salvar a quién. ¿Quién, quién es entonces? Tú. Uh, te lo ha vida. establecido. Sí, sí pero podemos... digo, si yo elijo el segundo, you manage. O sea, tú. Eh, para salvar, pero a quién salvo yo, arriesgo mi vida para salvar a quién, claro. Tú no lo eliges, David que era fuera de esa elección porque eres el que la arriesgó la vida. Claro, pero lo único que podría David... elegir sería siendo cuatro, o yo, sí, yo o el vez. chef. Vale, pues yo voy a elegir, pues voy a gastar un hielo que es así. Y voy a elegir que yo no me di cuenta de lo que estaba pasando y no hice nada. Yo creo que igual pues puede ser que hiciera falta algún ingrediente o hiciera falta agua. Deberías ir a, a por un barril de agua. No tengo suficiente para hacer este, este cocido. Y al final el agua siempre hace que tengamos más caldo. Es necesario para alargar las raciones. Ya lo sabe. Estamos escasos de comida. Sé que el tiempo y fuera no es bueno, pero se lo tengo que pedir. Por favor. Creo que es, que es primero, es. primero, se han soltado las gavias. Pero es que, perdón, pero es que sigo sin, sin tenerlo claro, tío. Okay. ¿Y quién es? Yo he elegido que te has arreglado tu vida. Sí, claro. En la tormenta te pusiste, te, te pusiste en peligro. Él vale. ha elegido que no se enteró de nada porque estaba en la cocina liado. Y el que ha gastado el punto, el Yu y el Jim, eres tú. Entonces yo entiendo que lo que no escucha 
en este trasiego de la cocina. Es como. Porque el capitán tiene culpa en eso. Ay, porque soy el capitán. Claro, porque igual le dio una orden. Vamos a bueno, ya esa es buena pregunta. Que sea el capitán. Es cierto. Es cierto, es cierto. Tienes razón. El Yu es el capitán. El Expedition Leader. Ah. Claro. Cuando lo gaste, quien lo gaste. Claro, pero es que. Eso sí, 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 lo... tienes razón. Tienes razón. El, Yu, el, el culpable siempre es el capitán. Sí, sí. Vale, ah, eh, eh, yo gasto el dinero, pero digo que te las ingeniaste para salvarlo, pero a un precio. Vale. ¿Quieres decir cómo? Eh, o prefieres hmm. que lo diga yo. Bueno, si ha gastado el equilo, lo decidiría él. Sí, sí, pero le que digo que sí. Es que lo que le apetezca, vamos. Pero, pero yo podría, yo que ya definir la escena, podría definir cómo te pusiste tú en peligro. Eso me quedaría mi cota de... Eh, dale, hombre. Flow. Yo creo que te caíste en agua, tío. Hombre, el agua. Quizá una vela se soltó, un amarrado, y te golpeó en la espalda y te tiró por la borda. Estabas evitando que las velas se descarrasen, ¿no? Recogiéndolas. ¿Quién? ¿El oficial? Sí, ¿no? El mate estaba en la Pues las podéis viendo. Entonces, tenemos, ha habido una gran la tormenta, ¿no? Entonces, eh, a un caballero, lo que estaba arriba, pues se le soltó la vela. La vela pegando ahí, entonces el barco cuando la vela se se iba a empezar a escorarse demasiado, a perder dominio, a perder control, entonces el comandante, maldita sea, comandante, permiso para subir al tope y ayudar al gaviero. No, a otro hombre debe hacerlo, usted debe quedarse aquí para coordinar a los hombres. ¡No hay tiempo, comandante! Me lanzo, empieza el... ¡Aventón! El, ¡Aventón! El, 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 a subir, a, una, a pesar de sus años, es admirable verle como... Cómo, cómo lo consigue y bueno, pues aquí empieza a amarrar con fuerza, el viento soplando con fuerza y ayudando al pobre marinero con cara de pánico de que se acaba de mirar los pantalones a afianzar bien esa gavia y en otro golpe de una ola enorme que surge de la nada, cuidado, se escucha el cuidado ahí en la cubierta, golpea el barco y el, y el, el oficial Babington cae, cae, cae al agua desde, desde la altura. Es cuando escuchas, capitán, hombre al agua, y sabes perfectamente que ha sido. ¡Salten! ¡Salten al agua! ¡Lancen un cabo! ¡Hay que salvar al señor Babington! Y empiezo a... Veo las caras dubitativas de los hombres y es entonces cuando saco mi pistola. Les apunto. Si el primer oficial muere, lo pagarán con latigazos. No teman a la tormenta. Pero, teman a mi rabia si no me obedecen. Pero comandante, es, es imposible... Puede morir otro hombre, mejor que muera uno en vez de dos. Le disparan la pierna. ¡Maldita sea! No existe no. la palabra imposible en este navío. Es no que, 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 me, que me, me agacho. Te miro con unos ojos. Te estoy estoy tapando el área. ¿Qué hace, maldita sea? Muere. ¿Quién quiere ser el siguiente? El hijo. Loco. Está loco, un disparo maldita. o saltar? Y unos hombres. No vemos cómo se ponen las cuerdas, ¿no? Uh -huh. Se agarra la cintura. Y lo están todos con el a suelta a cabo y como un par de ellos se, se lanzan. No sé si morirá alguno. Yo creo que sí. No me arrepiento de Sacrificó la vida de tres personas para salvar la de uno solo. ¿Y no, todo para qué? Para morir. Sacrificé la vida de una persona para salvar un barco. No, no se equivoque. Sacrificó a tres personas para salvar a su amigo. Hablemos. Antepuso la vida de tres personas por la de otro. Eso no es ser un buen capitán. No. Sabe perfectamente que no. O diez oportunidades después en la que Vomito nos salvó la vida a todos. Comandante, tiene razón el, el doctor. En ese momento fue un auténtico riesgo. Le agradezco que, que me salvase la vida. Pero hombre al agua en esas circunstancias, la tripulación y el barco están por delante de cualquier individuo. Aunque qué duda cabe, me quito mi sombrero con manos temblorosas. Le doy las gracias por salvarme la vida. El barco estaba en juego. No solo su vida. Y lo curioso es que hemos subido al 4 y el gato, pero no hemos decidido matar al gato. Alguien de aquí es su gato, que puede ser el gato del médico, porque. Para que, perdón, el gato del, del cocinero, porque siempre cuento un gato para comerse la claro, rata. Para la rata. ¿no? Y ha habido grandes peleas para decidir si nos comemos al gato o no. 
Y viendo como el cocinero le daba comida al gato y no a nosotros, eso creó una gran tensión. Bueno, el recuerdo ya siguiente. Ese gato. El gato se que ha engordado en esa travesía. Bueno, ¿qué me dais, muchachos? Yo obviamente te doy una de despair. Tengo cuatro. A ver, pues es que solo te puedo dar eso, Fada, porque si el azul ya me quedo sin jugar. Sí, sí. Es que es un poco roto, ¿no? Bueno, va, Pero tú ya gastas tus dos de hielo, David. Claro, he gastado. Te queda uno de hielo. Pues no te las gastes, no puedes, ya está. No, ya está. Yo, te, yo te voy a una de hielo, puedes pasarme la vida, eh, comandante. Gracias, gracias. Cada una. Claro, es cierto. Yo, por ejemplo, ahora he gastado uno por un. No, sí, tú estás en dos. Si, ya le doy, dos. si le doy al capitán, ya solo me queda uno. Sí. Pues ya está, eso es así. Es un relato y rapidico. Y cuando acabe el hielo, muero. Sí. O, o cuando acabe el despair. Pero o sea, ya lo que hemos creado hago, una fantástica historia. Yo, en la escena anterior, voy a morir. Pues yo me claro. una de ¿Qué me das? Hielito castigo. Yo te doy un hielo. Vale. Pero es que yo ahora la próxima eh, la narro yo y ya muero. Bueno. Es... No, pero la puede leer cualquier otro jugador. Bueno, pero... Tú puedes leer, pero no puedes... Vamos, no, no. Eh, ahora mismo que Gafa tiene dos azules, él puede activar uno, uno de los con claro. Él sí puede gastar los con libremente. Él debo que se quede sin ellos. Pero para leer, para ser el que lees la escena también gastas uno. No, no leer, no. Es lee, activar no. uno de los cofres. Ah, vale, perfecto. Ahora da, bueno, Mike lee, pero otro activa. Claro, vamos a ver, yo, yo también ya digo, yo leyendo dije, bueno, no, no, no me salen las cuentas. Pero vamos a, vamos vale. a ver si. si, vale. si yo creo que más o menos para hacer vale. es un relato de una hora y algo. Sí que... 18. Pero bueno, pasaremos, hemos decidido a, a la 18, ¿no? Por ejemplo, ahora a la 11 la ignoramos y vamos, es que fíjate que ya hemos, no, nos saltamos uno ya. Uh -huh. Venga, Mike, the pack. No, primero vale. diario, eh, primero les y después diario de Witcher Cola. ¿Te pack es la manada? Sí, ¿no? Eh, podría ser. Uh -huh. ¿Sí? Vale. Sí. Sí. Es la... sí. Va. Bueno, día 10. <risa> después de un largo viaje, la expedición finalmente alcanza el hielo. Peque pequeños icebergs flotan por el mar. Pequeños bloques de hielo. El. El timonel, el... El, el timonel sugiere reducir la marcha para intentar evitar peligrosas colisiones. Diario de Vitacora, día 18. Sí, todos lo recuerdan, ¿verdad? Cuando llegamos a la costa. Esos 10 días habían sido cortantes como la brisa. De que nadie me perdonó de los hombres. Aquella muestra de autoridad. Pero sigo creyendo que hice lo correcto. Pero aquello me valió las miradas aviesas de todos. Y ya sé que de usted, doctor, también. Pero vimos tierra. Hasta usted sonrió aquel día, ¿verdad? Todos estábamos deseando... ...pisar tierra. Pisar hielo, al menos. Dejar de ser bamboleados dentro del Conqueror e iniciar la verdadera parte importante. Aquel día la esperanza era amarga, pero confiaba en que ello fuese un punto de inflexión en la ruta. En que la muerte de ese joven se entendiese como un accidente. Culpasen a la tormenta y... Vale. Pues una cosa así, yo... aunque una cosa importante es que aunque nuestro personaje salga de la escena, el personaje puede seguir apareciendo en los flashbacks y uh -huh, puede seguir, claro. ¿vale? Seguir roleando, ¿vale? Me imagino, ¿eh? yo estoy yo lo sí, que sí. me da la sí, Ahora, alguien debería gastar hielo. Para... Yo voy a gastar hielo y voy a decir que eh, parte de la comida fue robada. Estamos jodidos, jodidos, ¿no? Vale. Pero eso no es una opción. Bueno, no. spoiler. No, spoiler está a perder. Sí, pero bueno, puede, podemos cambiarlo por eso. No, yo... Bueno, no sé, por no repetir. Lo digo porque eso no tiene sentido. Eh, la, la, las, las salidas. Sí, tiene que ser lo que, lo que viene, chicos. Intento no saber sí, mucho. Sí, sí, para... pero bueno, eso quiere decir esto. Spoiler es podrida, ¿no? Sí, sí, sí está, 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 está a perder. 
O sea, digo más que nada porque las opciones son, las colocas a un lado, o sea, simplemente la apartas o la reemplazas. Reemplazarla, pues no sé, igual tenemos una batida por pocas. ¿Perdida? Claro. No, pues claro. Sí, sí, sí. ¿A podrida o.? Michael, elige su opción. Podrida. Vale. Pues cuéntanos un poco qué pasó. ¿Por qué estaba podrida? Pues. Estaba podrida porque. Imagino al, a, al cocinero, ¿no? A Sabini. Abriendo, a, ¿no? abriendo toneles. ¿no? Sí, abriendo toneles. Ahí registrando con tu ayudante atrás, ahí. Incluso viendo las cámaras que, que teníamos. Las cámaras que, por supuesto, pues. No estaban bien estancas. Porque al final. Este. Nuestro buque, el Congeror. No era sino un refrito, un antiguo buque que simplemente ha sido reparado montones de veces. Con no las mejores calidades. Y eso ha hecho, no solamente que de vez en cuando pues entre agua durante nuestro viaje, porque, lo he dicho, esas, esas gomas no hacen el vacío que deben de hacer. Eso ha llevado a que la comida no haya podido conservarse, no haya podido tener la cadena de frío. Y con el paso del tiempo se haya echado a perder. Es una tragedia y más en nuestro... Con nuestras circunstancias, pues ya contábamos con bastante poca comida. Pero... No podemos hacer otra cosa. Me voy a gastar el hielo. <coughs> Me vi obligado a tomar una decisión. No vimos muchas focas en la costa, pero sí vimos unos cuantos osos en las colinas heladas cerca del barco. Eran osos polares. Te decía que era uno de los más fieros animales con los que podíamos encontrarnos, pero confiaba en los rifles y la maestría de mis hombres. Así que monté una partida. Si lograban traer un par o cuatro o cinco de esos ejemplares, tendríamos comida y pieles. Así que mientras hacíamos los preparativos para preparar el barco para el hielo, le dije a el propio Sabini que juntase a elegiese a unos hombres y e hiciesen una partida de caza. Les esperaríamos tres días. Quitamos carne. Comandante, nuestros hombres no están preparados para cazar a esas criaturas. ¿Cree que merece la pena? Están algo, algo debilitados por el viaje, por el cansancio, por la falta de comida. Con el debido respeto, señor... Abington, los hombres están suficientemente débiles por la falta de comida. Creo que no es mala idea la que propone el capitán. Hay que comer, maldita sea. Están débiles. Elija a los tres que estén en mejores condiciones. Oh, bueno, en las que estén las menos malas. Y seguro que el extranjero, de ojos rasgados, sabe manejarse. ¿En qué nació en la nieve? No me fiaría de uno de los salvajes. Me fío de su arpón y de su puntería. No es inglés. Justamente por eso. Da un poco el cocinero. Bueno, él dice que sí, a medias, ¿no? Es francés. Es ese apellido y ese nombre. Comandante, se lo ruego. Será mejor llegar a, tier, en, a, llegar a, a tierra y una vez allí montar un campamento y buscar víveres. Vale, entonces, si no comemos carne, dentro de poco estaremos comiéndonos los cadáveres. Montaremos ese no, campamento. No sé, no será capaz de recomendar eso, doctor. No, claro que no, por eso estoy diciendo que debemos cazar a ese puto oso. Lo hizo, pero, ¿veis? Cuando, cuando ha dicho eso, eh, el, eh, Babington ha palidecido cuando ha hablado de, de comer los cadáveres. Babington pa participó en otra, en otra expedición hace años. Y hubo rumores de que sobrevivieron al hielo y que ya lo miraba solamente por canibalismo. ¿Puede ser que yo escuchara eso y no haya ido, no haya dado apuntado a ese hilo? Sí, si quieres. 
La mirada que te he echado es suficiente y significativo como para que sabes que yo he escuchado esos rumores. Seguro que la carne de hombre es repugnante, ¿verdad? Dios, doctor. ¿Qué? No hable de esos temas. Los hombres cazarán osos y tendremos comida. Pues sí, que señor mejor... Sabini. Ah, sí, claro, claro que sí. Un oso... Calculo que puede dar de comer a unos 30 hombres. Pero, comandante, he visto a esas criaturas despedazar a, a, una, a un bote entero de... Dicen que pueden, que pueden nadar. Los he visto nadar. Atacan botes. Pueden... La mayoría de los hombres no saben nadar. Lo veo, lo veo un riesgo innecesario. Lo entiendo, señor Babington. Por eso yo acompañaré a la expedición. Comandante. Es que me miro con so extraña sorpresa. ¿Usted? Sí. O sea, me sorprende que usted por fin coja las cosas por... Coja el toro por los cuernos. Y en vez de amendar a otros a solucionar sus problemas... Y es una mirada de franca admiración. ¿Usted? Sí. Comandante, dice... Comandante, en ese caso solicito permiso para dejar el conquero a mando del segundo oficial. También quiero acompañarle. No. Justamente le necesito en el barco. Comandante, le prometí a su, a su padre que cuidaría de usted. Si me lo permite, yo iré con usted. Pero, ¿con qué ayudo? Permiso no para importa. tirarme, señor. Permiso para tirarme, señor. Retírese. Un tagalaza y me giro... Y cierra bueno, la puerta señores. con un pequeño portazo. Y cuando le he dado. Bueno, señores, esperemos que esos osos no sean tan rabiosos como nuestro primer oficial. Engracen sus armas. ¿Y qué ocurrió? La reemplazó, de hecho. Pues eso dependerá de que le deis. Para de... Es como fueron las cosas. Volvemos a la tienda, ¿no? Sí. Volvemos a la tienda. En ¡Fue una momento... locura! No. Y ves que te viro con la mirada vidriosa. Acerco una mano como para darte un último apretón de manos. Hizo lo correcto. Pro, proveído comida a sus hombres. Han parecido, Aunque... más, han parecido demasiado alto, doctor. Murieron hombres. Vamos a morir todos. Y ves que se queda la mirada como perdida y, y la mano crispada en, en un último apretón de manos. Y sabes perfectamente que la vida ha abandonado el cuerpo de, del doctor. Digamos que lo saco de escena porque te doy muy, muy... Vale, o sea, yo te doy. Sí, sí, perfecto. Y te comemos. Sí. <risa> Se ve ahí como Sabini hace ya algo que ni siquiera lo, lo damos como extraordinario. No, no, ya, no, ya, 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 ya se verá, no. se verá si comimos o no gente, ¿no? Sí. No sé si. Ojalá hubiesen sido oso. Joder, macho, me está dando un coñazo a la No, 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 está ahí, no pasa nada, está ahí el gato, maldito. Y yo le miro al maldito gato. Como se arreglaba su... Como se... Después de haber saboreado el último trozo de foca que quedaba. Es que mejor está. Mejor es condición. Y... Hubo comida entonces, entiendo. No. Eh, parece que sí. Pero. ¿Cómo fue? Pero, ¿Cómo fue? A un precio. Un precio, un precio. Yo creo que nos encontramos algo que no era nosotros. Yo tengo un Spite. A mí queda uno. Yo, yo, yo tengo un precio que pagar y es que yo muero <risa> ahora mismo también. También. ¿Moriste pero, en esa expedición? No, no morí en esa expedición, pero en esa claro, expedición. Claro, claro. Claro. Pero cu ¿cuándo te queda, Mike? Uno. Nada, nada. nada. Pero. Uno de hielo no, hecho, no, 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 no queda nada. O sea, si me das un hielo ya no te queda nada. No, no, no. Que ah, lo que dado... para tal, es verdad, es verdad. Te da un hielo. Eh, he puesto el este el, el concert y antes he puesto también sí, sí, sí. De... entonces no hay más pues ¿y qué pasa yo? entonces? pues que yo pues creo que salimos que... de... eh... ¡Vuelva a quitar el menú, muchachos! ¿tú qué me das, Babington? un, un, un spike un spike, ¿no? y me queda un hielo y un spike pues hay una escena más para ti también <risa> <risa> Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces? Sí, sí, sí. Bueno, eh, el doctor o sea, ha, ha muerto. Hubo, hubo un ataque y se sacó Jera del el chef y su físico poco agraciado por entonces, que tenía algunos kilos de más, hizo que se ralentizara en la, en la huida. Y esa extraña 
esa criatura pues, se cebó con su pierna comiéndosela perdiendo mucha sangre y solo gracias al doctor pudo llegar hasta hasta la tienda pero no ha sido suficiente todos vosotros lo sabíais el, el chef al final era el más débil de todos Solo era cuestión de tiempo de que la falta de sangre hiciera mella en su cuerpo y en su mente que al poco tiempo después de que el doctor nos dejara sin sus cuidados el chef parece que va perdiendo poco a poco su vida y lo único que veis antes de que se vaya a un sueño eterno es como se quita el colgante y le dice al capitán por favor oh, vamos a dígale, dígale a, a mi madre que fui valiente hasta el final Vemos como el gato se acurruca ante tus piernas. Ya frías. A ver. ¿Vale? Y una escena de fuera de la tienda, quizás, los dos, el capitán y el oficial, completamente tapados, viendo los cuerpos ya semienterrados por el viento, por la nieve, de, de Sabini y de Locke, del doctor Locke. Y, y, y tú, me imagino, el capitán abrazando al gato, ¿no? Entre las pieles. Ahí. Ahí. Y él mirando con. Pero, pero dime. No. no, no, que hay un amanecer precioso. Sol ahí bajo y gris, pero. Eso. Sí. Ya está. Bueno, pues pasamos al día 32. Ambos icebergs y trozos de hielo son más grandes. Son cada vez más grandes y fuera de común. El barco se mueve lentamente. Y, so, y sopla, ¿no? Una, un, un suave viento, ¿no? Se mueve lentamente por el suave viento que sopla. El aire es frío y seco. Y una fina capa de hielo, ¿no? Lo cubre todo. El sol está alto. Y se mantiene, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Casi no hay noches ya aquí, me imagino. Y... El capitán... Entiendo que se preocupase por mí, Babington de que esos días estuve como ausente había ido a hablar del mal del norte pero jamás pensé que se... ¿sabe lo que veía cuando miraba el mar? cuando veía los ojos de Brittany era lo único que veía cuando miraba el horizonte por eso no me quedé de... No supe qué hacer, mami. No. Tenía demasiado miedo. Miedo de que ninguno de nosotros volviese a ver Inglaterra. Yo voy a gastar uno de hielo para que los hielos amenacen con atraparnos y hacer y quebrar el barco. Mi mayor habilidad era mi manejo del sextante, pero como ya he dicho, esos días estaba como ido. No respondía y entregaba al oficial de derrota los, los consejos correctos para evitar el hielo. Pasaba las noches mirando el horizonte y viendo cómo poco a poco esos enormes bloques se acercaban más y más al conquero. Yo me gasto el hielo. Eh, dice: You are confident about the Hulls strength. ¿Qué te refiere a Hulls? El casco. La fuerza, el, la resistencia al casco. ¿Y qué, 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 qué significa esa frase? Yo que confías en que aguanta, el, en que va a aguantar el, la presión del hielo. 
Vale, pues yo me gasto eso. Me imagino al comandante, al, al segundo oficial, en el alcázar de ese, de ese navío con el frío soplando y viendo como la cara de algunos oficiales de reproche por la decisión que ha tomado el capitán de tirar por esa vía a pesar de que parecía ser la que más hielo eh, había supongo que porque el comandante pensaba que era la ruta más rápida no sé si uh -huh. pero así mi, mi confianza en él, bueno pues confía más en el barco que en él sabía que la decisión era mala pero cada crujido de la madera era un sobresalto en su interior observando como el barco parecía que se iba a hacer a pedazos pero confiando en que los buenos astilleros de Plymouth hubiesen hecho su trabajo y que el barco aguantase. Y yo me imagino ahí, en la caza, observando ese hielo y esos crujidos. El comandante, el barco no resistirá mucho tiempo. La familia hace bueno. El doctor... Ahí, el doctor. El doctor está de un lado. Preocupado. Capitán, la tripulación cada vez está más débil. A ver los afectados. Tienen las encías casi negras. Las heces son sanguinolentas y malolientes. Y apenas retienen la comida ni los líquidos. No vamos el a aguantar mucho que más. Pide el norte, doctor. Es el Oye, precio de convertirse en héroes. Habían muerto dos muchachos más. Uno, uno de ellos apenas nombre de los 17 años o 16, no lo sé. ¿Sabe a quién me refiero? Os ha muerto, ya no iremos las canciones que cantaba. Estamos muriendo poco a poco, vamos a acabar aquí encerrados en el hielo y vamos a morir todos y toda la medicina del mundo va a podernos salvar. Estamos condenados. Mire, mire, y te señalo al rastro del barco. Donde se ve el hielo quebrado, que, pero que rápidamente vuelve a solidificarse. Ya no hay vuelta atrás. Comandante, si nos quedamos atrapados, será el fin del Conqueror. Será nuestro fin. Ese momento será el mejor que nos demos la vuelta. Aún queda, quedan víveres de Parabolberg. Sabini. No tenemos víveres para volver. Claro que no. Si ya partimos con. La mitad de ellos. Capitán, debe ser fiel a sus principios. Usted quiso ir por el método más rápido y ahora ya no puede no puede volver atrás. Aunque no queda las ideas, si el camino más rápido es a través de esos bloques de hielo, debe ser por ahí. No habrá comida para llegar. Primero, mande los hombres que suban a cubierta. Traemos lo único que queda por aquí. Conmigo. Comandante, Dios nos ha abandonado. Perfecto. Pues yo te doy el spite que me queda. Ya. Yeah. Y vemos de nuevo la tienda, ¿no? Veo al, 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 están eh, cara a cara los dos, ¿no? El comandante uh -huh. y Babington y el gato. ¡Au! Comandante, deberíamos de haber vuelto en ese momento. Aunque daba vivero lo suficiente, se llama Sabini, que en, que en gloria esté. Estoy seguro que podía haber apurado. Quizás un barco nos hubiese encontrado a mitad de camino. Por el Atlántico suelen haber rutas los holandeses. Quizás nos hubiese encontrado y nos hubiese salvado. Quedarnos en ese hielo fue el final. Fue la perdición. Su, su padre confiaba en usted y yo confiaba en usted. Pero está claro, comandante, que usted no estuvo a la altura de las circunstancias. Mi padre... Padre... Padre será el que... Más se alegre de esta triste noticia. Podrá inventarse unas líneas para los periódicos. Hablando de que somos héroes. ¿Cómo se siente siendo un héroe, señor Paddington? Nadie nos recordará. 
Nadie nos encontrará en esta tumba blanca. Solo nos queda al final. Se te levanta trabajosamente. Jefe. Ya hace un momento. momento. No quiero morir aquí. Moriré como lo que he sido. Un militar. Y saca una, una pistola y la única bala que le queda. Papentón. Te, te, te da la mano. Combatante. Es el, es el momento de marcharme. Levanta trabajosamente, mira a la tienda, te mira a ti. Le recordaré. Nos veremos en el infierno. Y se marcha. Y unos minutos después... Se oye un disparo. El gato salta y... Esconde en un rincón. Parece que ya solo quedamos tú y yo. Bueno, pues tengo siete de Spite, uno de hielo. Creo que está claro que nadie está muy orgulloso de mi labor, pero si queréis hacer un epílogo desde más allá del hielo, creo que es lo propio. La crónica conta vuestros espíritus. Imagino un tiempo después, como un grupo de... de... Nativos, chimales, Espe quizás peccionarios, lo encuentran en la tienda. O nativos, como encuentran la tienda y cómo llegan y encuentran los un al capitán, quizás, ¿no? Ahí dormido y a Missy mordisqueando uno de sus dedos. <risa> Las crónicas cuentan como los últimos supervivientes del Conqueror fueron el doctor Jacob Locke, el chef Michel Savigny, Thomas Bovington uh -huh. y el capitán Collins. Nunca tuvieron una oportunidad. Demasiado al norte para encontrar un paso. Y demasiado, demasiado al sur para encontrar un paso y demasiado al norte para cruzarse con él. Y demasiada poca experiencia para llevar una expedición de semejante calibre en el día de gente. Era un joven inexperto. No tuvieron nunca ninguna oportunidad. No era por el hielo, sino por la ineptitud de mi capitán. A mi padre se le entrega el diario de Bitácora por un oscuro periodista. Aquí está la muestra de que su hijo no era más que un alfeñique y que se volvió medio loco. Hágueme cinco guineas. Quizás la, a la portada a Rito. Mi padre pagará cinco guineas. Quema el diario. Y creo que se acerca una mujer con un niño en brazos. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre igual que yo. Mira así. Lord Wallace. Sí, sí, para ella Lord Wallace. ¿Qué está quemando Lord Wallace? ¿Sabes quién es? Es Brittany. Lleva un niño que chemequea. Nada. Peles viejos. Lo echo de menos, os tengo. Espero que, esa, que esta noche ¿Tiene? esa cosa no llore toda la noche. Tiene un nombre en su boca, pero no sale. Haré lo que pueda para mantener a su nieto calmado. Disculpe la intromisión. Y se va con el pequeño bebé. ¿Sí? Llegando. Y vemos a Missy acariciando la pierna del señor. 
o a uno de sus descendientes. Eso es. El único superviviente de la expedición. Con su propia aureola en el, en el almirantazgo. Bueno, y hasta aquí la crónica de esta expedición. Mm -hmm.